വെൽക്കം ടു സി സി ബാങ്ക് എക്സാംസ് ഞാൻ പ്രകീഷ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കെയർ ഓഫ് ഹെഡ് എക്സാമിനേഷനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇതിപ്പോൾ അവിടെ കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കേരള കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷനെ കുറിച്ച് കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടുള്ള കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സി സി ബാങ്ക് എക്സാം ചാനൽ കയറി കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ടിനെ കുറിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കോപ്പറേറ്റീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ കേരളയിലെ മറ്റൊരു ഭാഗമായിട്ടുള്ള ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ടും ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ കേരളത്തിന് ഒരു ബുക്ക് പ്രകൃതി വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൂന്ന് മേഖലയുണ്ടായിരുന്നു മലബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രാവൻകൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അവിടെ കൊച്ചിനിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആക്ട് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നില് കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വരുന്നു അതിനെ തുടർന്ന് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് നമുക്കറിയാം രാജഗോലാചാര്യുടെ ഒരു സ്വാധീനം എവിടെയുണ്ട് ട്രാവൻകൂറിലും എന്ത് വരുന്നതിൽ ഈ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വരുന്നതിലുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന മെർജർ ഇത് ഒരു സ്റ്റേറ്റായി മാറുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ ഒന്നായി ചേർന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്താണ് പുതിയൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിച്ച് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഏതാന്നുള്ള ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ എടവനക്കാട് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓപ്ഷൻ ബി കൊടുവാർ അഗ്രികൾച്ചർ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇതിനുമ്പ് നമ്മൾ എടവനക്കാടിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നില്ല എടവനക്കാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവിടെ അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നതാണ് എടവനക്കാട് കോപ്പറേറ്റീവ് സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ടിൽ ഫസ്റ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൊസൈറ്റി ഏതാണെന്നുള്ള ചോദ്യം ഏതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ സി ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു പേരിൽ ആ ബാങ്കിനെ അറിയാം ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾക്കും റീഓർഗനൈസേഷൻ ശേഷം ഇന്ന് കാണുന്ന കേരള ബാങ്ക് അഥവാ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കാണുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ പേര് കേരള ബാങ്ക് എന്നാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അവിടെ ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്ന് പലതരത്തിലുള്ള റീസ്ട്രക്ചറിന് ശേഷമാണ് ഒരുപാട് കാലത്ത് റീഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആയിട്ട് എന്ത് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ട്രാവൻകൂർ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അവർ അതാണ് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫസ്റ്റ് താലൂക്ക് ബാങ്ക് വാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അറ്റ് നാഗർകോയിൽ നാഗർകോയിൽ ട്രിവാൻഗുള്ള ഫസ്റ്റ് താലൂക്ക് ബാങ്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഏത് വർഷമാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ അതായത് താലൂക്ക് ബാങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആദ്യകാലത്ത് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ് സാധാരണ പ്രൈവറ്റ് സംഘങ്ങളുണ്ട് അതിന് പുറമെ എന്താണ് സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സെൻട്രൽ ബാങ്കുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് മൊബൈലൈസേഷനിലൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പരാജയം മാറി കാരണം അവർക്ക് മെമ്പേഴ്സിന് എടുത്തു നോൺ മെമ്പേഴ്സിന് എടുത്തു കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഡെപ്പോസിറ
സി ഗോവിന്ദ പിള്ള അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫാക്ടുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ വ്യക്തികളും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം ദിവാൻ എ ആർ ബാനർജിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാജഗോപാലാചാര്യനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഇതിന് തുടർന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നമുക്കറിയാം എം കൃഷ്ണനായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരുടെ ദിവാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് എം കൃഷ്ണനായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യം ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോമഡിൻ ഏത് വർഷമാണ് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്ത് രൂപീകരിക്കുന്നത് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ പ്രൈമറി സൊസൈറ്റീസിനെ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാം കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസിംഗ് യൂണിയൻസിന് വരുന്നു ആ യൂണിയൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താണ് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ കൊച്ചിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടായതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഇവിടെ ട്രാവൻകൂറും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ കോപ്പറേറ്റീവ് കൊച്ചിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ട്രാവൻകൂറും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഇതേപോലുള്ള സൂപ്പർവൈസിംഗ് യൂണിയൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് രൂപീകരിച്ചത് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാവൻകൂർ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ഫോമഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഏത് വർഷമാണ് ട്രാവൻകൂർ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൻകൂർ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്ക് വരുന്നത് ആ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ലാൻഡ് മോർഗേജ് ബാങ്കായിട്ടൊക്കെ അമർജ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തെങ്കിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ട്രാവൻകൂർ ക്രെഡിറ്റ് ബാങ്കിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ചോദ്യൻ ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ട്രാവൻ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ റീസ്ട്രക്ചറിങ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ലോ റീസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കമ്മിറ്റിനെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാവൻ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ ദേവ്ദർ ഓപ്ഷൻ ബി നരസിംഹൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗോവിന്ദ പിള്ളൈ ഓപ്ഷൻ ഡി ഡൺ ഓഫ് ദീം തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ് ദേവ്ദർ കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ദേവ്ദർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ട്രാവൻകൂറിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ലോയിലൊക്കെ മാറ്റം എടുത്തു തീരുമാനിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവ്ദർ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമാണ് കുറേ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ അതിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ദേവ്ദർ കമ്മിറ്റിയാണ് ആ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരം അമാലഗ്രൂസ് റീക്സെക്ഷന് ശേഷം നമുക്കറിയാം ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്നൊരു രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ നമ്മൾ മെർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിൻ ടു എക്സിസ് ഏത് വർഷമാണ് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ഈ ഒരു ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് എക്സിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് അൻപതിലാണ് അത് പിന്നീട് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരുക്കൊച്ചി സംസ്ഥാനം നിലവിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ചേർന്ന് തിരുവ ട്രാവൻകൂറും കൊച്ചിൻ തരുന്നിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സംസ്ഥാനമായി ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്കറിയാം ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിന് രൂപം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ